Chancellor Cole and I met today to discuss a wide range of issues. Characteristic of our relationship, our talks were friendly, useful, and productive. There's a high level of cooperation and personal rapport between us. As always, I was glad to have such thorough consultations with the Chancellor and his government. And I call your attention to the joint statement issued as a result of today's discussions. It underlines our common commitment to improving East-West relations, improving NATO's conventional defenses, and intensifying our search for arms reductions. We place special emphasis on overcoming the barriers that divide Europe, a division keenly felt by those living in Central Europe. 
I was pleased to reaffirm to Chancellor Cole today our support for his efforts to lower the barriers between the two German states. The close relationship between the United States and the Federal Republic is enhancing the opportunity for improved East-West relations. This is demonstrated by our successful efforts to carry out the NATO dual track decision to seek genuine arms reductions, agreements, and modernize our defenses. Today, Chancellor Cole and I firmly agreed that we will continue to place a high priority on the search for a responsible means of reducing the arsenals of nuclear weapons that now threaten humankind. We call upon all men and women of goodwill to join us. The solidity of the German-American partnership remains a crucial building block in the search for world peace. The people of our two countries, blessed with liberty and abundance, have a great desire for peace. Chancellor Cole and I share that desire and we'll continue to work diligently to bring about a more peaceful world. The German-American relationship, now in its fourth century, must never be taken for granted. We launched a major initiative in 1982 to nurture an appreciation of ties between us to enhance German-American contacts at all levels. Chancellor Cole and I noted today the enthusiastic public response in our respective countries, especially among our younger citizens, to the growing exchanges between our peoples. In sum, our talks confirm the closeness of our views and the commitment to work together. It was a pleasure to have Chancellor Cole, Foreign Minister Genscher, and all of his party here. I wish them a smooth journey home, and I look forward to the next time that we can get together. Thank you. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein heutiges Gespräch mit Ihnen, verehrter Herr Präsident, lieber Freund, sind wie immer unsere Gespräche intensiv, eng und vertrauensvoll verlaufen. Und sie stehen in der Kontinuität unserer sehr persönlichen, sehr freundschaftlichen Beziehungen. Wir haben uns zu diesem Gespräch in einer weltpolitisch sehr wichtigen Zeitphase getroffen und ich hoffe, wir haben gute Perspektiven eröffnet. Mr. President, ladies and gentlemen, my talk with President Reagan, with you, dear friend, today was, as always, intensive, close and trustful. My talk served to maintain the continuity of our very personal and friendly relationship President Reagan and uh, I met at a highly important moment in world affairs and I sincerely hope that we were able to open up good and positive perspectives. Die Tatsache, dass eine neue Phase in den West-Ost-Beziehungen eingeleitet werden kann, beruht zum einen auf der festen und entschlossenen Haltung des westlichen Bündnisses sowie zum anderen auf unserer gemeinsamen Entschlossenheit, den Dialog und die notwendigen Verhandlungen mit dem Osten weiterhin zu suchen. The fact that a new phase can be initiated in East-West relations is due, on the one hand, to the firm and united attitude of the Western Alliance, and on the other, to our joint determination to continue to seek dialogue and necessary negotiations with the East. Der Präsident und ich haben heute in unseren Gesprächen die Themenbereiche der Ost-West-Beziehungen, der Rüstungskontrolle und der gemeinsamen Anstrengungen im Bündnis für eine Verbesserung der konventionellen Verteidigungsfähigkeit besprochen. In our talk today, the President and I discussed the subject of East-West relations, arms control, in joint efforts in the alliance for improving its conventional defense capability. Die Bundesregierung unterstützt voll die sich anbahnende Entwicklung in den amerikanisch-sowjetischen Beziehungen, die nach unserer Auffassung das Kernstück der Ost-West-Beziehungen insgesamt darstellen. Der Präsident und auch ich halten es für außerordentlich wichtig, die westeuropäischen Verbündeten an diesem Prozess anzukoppeln 
und damit die Voraussetzungen zu schaffen, dass der bilaterale amerikanisch-sowjetische Neubeginn des Dialogs mittel- und langfristig auch auf eine breite Grundlage gestellt wird. Das enge, das freundschaftliche und das vertrauensvolle Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, das sich auch in unseren heutigen Gesprächen einmal mehr ergeben hat, ist für die Stärkung, die Geschlossenheit und die Solidarität unseres Bündnisses von großer Bedeutung. The government of the Federal Republic of Germany fully supports the development emerging in US-Soviet relations, which are, in our view, the centerpiece of East-West relations in general. The President and I consider it important that the Western European allies be associated with this process, thus creating the conditions for the renewed bilateral US-Soviet dialogue being placed on a wider foundation in the medium and long term. The close, friendly, and trusting relationship with the United States, as demonstrated in today's talks once again, is of great significance for the strengthening, cohesion, and solidarity of the alliance. The President had me over the American Vorstellungen for the in January beginning Sondierungsgespräche zwischen Außenminister Schulz und Außenminister Gromyko unterrichtet. Diese auf dem Hintergrund eines von amerikanischer Seite entwickelten Rahmenkonzepts stattfindenden Gespräche geben eine neue Chance für Rüstungskontrollverhandlungen. The President informed me of the American ideas for the exploratory talks to be started on 7 and 8 January 1985 between Secretary Schulz and Foreign Minister Gromyko. These talks which are taking place on the basis of an umbrella concept developed by the United States, open up new perspectives and opportunities for armed control negotiations. Herr Präsident, Sie haben aus gutem Grund gerade in Ihrer Ansprache auf unsere heutige gemeinsame Erklärung verwiesen. Diese Erklärung hat zum Ziel, den Zusammenhang zwischen der Verbesserung des Ost-West-Verhältnisses konkreten Schritten zur Rüstungskontrolle und Abrüstung und der Gewährleistung unserer Sicherheit durch ausreichende Verteidigung deutlich zu machen. Mr. President, for very good reasons you referred in your remarks to the joint declaration which we have adopted. This declaration is intended to illustrate the link between improved East-West relations concrete steps for arms control and disarmament and the maintenance of our security through adequate defense. Ein wesentliches Element unserer gemeinsamen Erklärung ist der Wunsch, gerade angesichts der neuen Entwicklungen im West-Ost-Verhältnis und auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle, die Konsultation des Bündnisses noch zu vertiefen. Wir beabsichtigen weiterhin darauf hinzuwirken, dass das Bündnis seine konventionelle Verteidigungsfähigkeit verstärkt. Dazu halten wir es für erforderlich, dass die schon bestehenden Initiativen und Vorschläge zur besseren Implementierfähigkeit der gültigen NATO-Strategie aufeinander abgestimmt werden und die vorhandenen Ressourcen wirksamer genutzt werden. Unser Ziel ist es, auf diese Weise die nukleare Schwelle zu heben und die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses gegen jede Art von Krieg, sei er konventioneller oder nuklearer Art, zu verbessern. One of the key elements of the joint declaration is the desire, particularly in view of the recent developments in East-West relations and in the field of arms control, to intensify and enhance the alliance's comprehensive close consultations within this sphere. Furthermore, we intend to ensure that the alliance strengthens further its conventional defense capability. To this end, we consider it necessary to coordinate the existing initiatives and proposals for better implementation of the valid NATO strategy, thus permitting the available resources to be used more effectively. Our goal is to raise the nuclear threshold in this manner and to enhance the alliance's ability to defend itself against any kind of war, be it conventional or nuclear. Unsere Erklärung ist in zweifacher Hinsicht von besonderer Bedeutung. Zum einen 
erfolgt sie zu einem Zeitpunkt unmittelbar nach dem überwältigenden, erneuten Bestätigung des amerikanischen Präsidenten in der Wahl durch das amerikanische Volk. Am Beginn einer neuen Phase der Ost-West-Beziehungen, in die alle Völker dieser Welt und nicht zuletzt das geteilte deutsche Volk in beiden Teilen Deutschlands große Hoffnung setzen. Wir bekräftigen damit unseren Wunsch, eine neue, eine konstruktive und tragfähige Grundlage für stabile Beziehungen zwischen Ost und West zu legen. Und zum anderen, meine Damen und Herren, stellt der Inhalt dieser Erklärung in einer vollen Übereinstimmung in den Lebensfragen unserer beiden Länder ein Symbol und eine zukunftsweisende Leitlinie für deutsch-amerikanische Zusammenarbeit dar. Wir sind fest entschlossen, auf dieser Grundlage gemeinsam im Bündnis weiterzuarbeiten. The joint declaration is of great importance in two respects. Firstly, it is being issued immediately after the overwhelming confirmation in office of the American president by the American people and at the start of a new phase in East-West relations in which all nations, and not least the divided German nation and two parts of Germany, place high hopes. We are thus affirming our desire to lay a new, a constructive and lasting foundation for stable East-West relations. Secondly, ladies and gentlemen, by reflecting our full agreement on essential questions affecting our two countries, this statement constitutes a symbol and a future-oriented yardstick for close German-American cooperation. We are resolved to make our contributions towards further developing within the Alliance our cooperation on this basis. Meine Damen und Herren, obwohl dieser Besuch nur eine sehr kurze Zeitspanne wehren kann, darf ich mich gerade für die so deutliche, herzliche Gastfreundschaft, für die freundschaftliche Aufnahme, die wir bei Ihnen, verehrter Präsident, lieber Freund, gefunden haben, von Herzen bedanken. Though this uh, was only a very brief uh, working visit, uh, ladies and gentlemen, I should like to express to you, Mr. President, my dear friend, our sincere thanks for the cordial hospitality extended to us and for the very friendly reception you have been given to us. Es ist gut in schwierigen Zeiten vor schwierigen Entscheidungen im Weißen Haus einen guten Freund zu wissen. Wir sind dankbar dafür. It's good in difficult times and at moments when you have to take difficult decisions to know that you have a good friend in the White House and we are appreciative and grateful for that. Oh! 